al analizar las relaciones de Barack Obama con otros líderes mundiales, el portal Business Insider ha llegado a la conclusión de que al presidente estadounidense le quedan pocas si es que le quedan algunas relaciones personales estrechas en la arena mundial. El relativamente distante enfoque del presidente Barack Obama respecto a la diplomacia lo ha dejado con pocas si las hay relaciones personales con líderes mundiales, así es la conclusión a la que llega el autor de un artículo publicado por Business Insider. Obama nunca se ha llevado bien con el ex primer ministro iraquí Nuri al-Maliki o con el ex presidente de Afganistán Hamid Karzai, señala The New York Times. Tampoco tiene una relación muy estrecha con otros líderes mundiales en el Oriente Medio como, por ejemplo, el rey Abdelai de Jordania. Otro ejemplo que menciona el periódico es la tensa relación de Obama con Benjamin Netanyahu, que ha sido difícil desde el principio. Los esfuerzos de Obama para acercarse a sus homólogos internacionales en gran parte han tenido resultados decepcionantes, señala el medio poniendo de ejemplo la relación de Obama y el presidente chino Xi Jinping. Asimismo, desde el principio de su mandato, Obama hizo poco esfuerzo en la relación con su homólogo ruso Vladimir Putin, indica el artículo. En cuanto al Reino Unido y Francia, el presidente ha construido una relación bien hecha con David Cameron y François Hollande, pero nada más. A su vez, la relación con Angela Merkel quedó dañada por la revelación de que Estados Unidos había estado controlando el teléfono móvil de la canciller. Historiadores y algunos ex consejeros de política internacional del presidente advierten que la distancia que el mandatario mantiene con líderes extranjeros lo deja sin relaciones durables que los anteriores presidentes forjaron para ayudar a suavizar los desacuerdos y asegurar una cooperación reacia.